，风月，风月，风月，你快看，我这个姿势好看吗？小姐，什么姿势都好看。那你说，陛下会喜欢吗？皇城里那么多公子，都为小姐的风采倾倒，想必陛下也会的。不过，啊，不过什么？不过，那也得待会儿陛下下朝后，真的从这条长廊路过。太妃娘娘说：“这是陛下下朝之后的必经之路，应该不会有错吧？”嗯，哎，小姐，小姐，快快快，陛下来了！快、哦，帮我看我的头发，好看，好看，好看！啊，可以，可以，可以，可以，嗯。哎哎哎哎！啊啊小姐，陛陛下，小姐脚崴了。见过陛下。呃，陛下，白玉正在练舞，有些动作拿捏不准。听闻陛下懂音律又会跳舞，可以指点一下吗？脚都崴了就别跳了。啊？哦，嗨，没有，风月大惊小怪的。白玉现在就掏给你看。嗯。快点，苏风，我们得赶在段云丈下朝之前赶到玄神殿。娘娘，您去给陛下送生辰贺礼，又不是干什么坏事儿，干嘛还偷偷摸摸的？你懂什么？送礼归送礼，不代表我想看到他那张脸。万一看到那张脸，我再一上火。娘娘，您千万别上火。没关系啊，我不上火。袅袅妖仪折，纤纤秀玉飞。对颜一雁起，映雪似花飞。白玉姑娘舞姿婀娜多姿，朕看不出有什么拿捏不准的地方。皇上这一番话是在夸白玉跳得好吗？娘娘，这你还看不出来吗？这刘白玉这不存心勾引陛下呢吗？人家嫔妃逃恩宠，还知道半夜送羹汤呢。他可倒好，光天化日、明目张胆在这卖弄风姿。娘娘，您可不能因为她是您的姐姐就对她心软，必须得好好教训教训她。要不要我们上去先扯了她的头发？好，我们走。嗯。啊？真的吗？陛下真的觉得好看啊？所以你到底要朕看什么？啊？你不是说有拿捏不准的地方吗？这拿捏准不是更好吗？没意思，害朕白站这么久。哎，陛下，陛下，您是觉得白玉跳的不好看，还是这个舞太单调？白玉可以再配上几句绝妙佳句。这些都不重要。嗯，不重要。文采与美貌，朕有。本来这支舞白玉打算在陛下的生辰上跳的，只是想先跳给陛下看看。没想到你真的不喜欢。既然是为生辰准备的动作，那为何不放在生辰当日展示？现在就给朕看，什么意思？那陛下觉得什么才有意思啊？那自然是朕为什么会想起那个村姑啊？朕的审美不应该是这样，一定是最近太忙了，出现了幻觉。陛下，陛下，你怎么了？别过来！你们刘家的女儿真是阴魂不散。不过朕告诉你，别在朕身上动心思，朕不会喜欢你们的。小姐没事儿，陛下就是陛下。
，想的和正常人一点都不一样。怎么会这样呢？娘娘，您刚才怎么不上去教训他，反倒走了呢？我教训他干什么呀？这白玉显然是把我的话听进去了，他决心替我留在皇宫里当皇后，正对陛下发起攻势呢。哎呀，而且我看皇上的意思啊，对他八成挺有感觉的呢。我怎么觉得陛下对他一点兴趣都没有？都夸成那样了，还没兴趣呢？行行行，有兴趣，只要娘娘您开心就好。我开心啊，我开心的不得了，我马上就能重获自由了，我何乐而不为呀？啊？可我怎么觉得娘娘您不是真的开心啊？我真开心，我是真的开心。哎呀，现在我一想到我就浑身有劲儿。<笑>哎呀，我太开心了！<笑><笑>干什么呢？皇上，您把奴才给绕晕乎了。您这到底是要去哪儿啊？西冷宫。您这是要去见皇后去？啊？没错，这样亲自去看看，她私底下是不是这么可怕，以防被她的外表蒙蔽了。嗯，嗯，苏芳，什么声音啊？啊，娘娘，是附近教场的侍卫在操练呢。哎，娘娘，您去哪儿啊？看操练呢，那么多光着膀的帅哥舞刀弄枪框，哪家多好看？哎，这可不行，娘娘。有什么不行、啊？有损皇后德行。他段云这样看歌舞也损德行，我跟他一起学得好了。可是，按道理您现在应该在禁足，咱们偷溜出来不能光明正大出现。那也容易。啊啊啊啊一会被别人看见就不好了。哇，好久没见到这么有男子气概的男人了，该强壮了，我再看一会儿啊。苏芳，一会儿换你。陛下，陛下，下来。我不。你别忘了你自己的身份，你是皇后。哦，我记得呀，就是冷宫里的皇后嘛。哎，段云照。反正咱俩也有名无实，互相讨厌，不如你直接看你的歌舞，我看我的操练就好了，各玩各的呗。什么歌舞？啊，那是刘白玉说要在朕的生辰宴上。陛下，娘娘也是想送您生辰贺礼的，她亲手做的泥人。啊，没有没有啊，那是我做坏的，我早就砸烂了。一个做坏的女人都舍不得给朕，还要毁掉，这女人果然可怕。凤蝶儿邀请我去你的生辰宴，这样我就可以勉为其难原谅你把我关进冷宫。看来皇后在冷宫的日子过得很自在嘛。栓子，派人把这周围的墙都给朕加高。什么？好你个段云照，你把我关进冷宫也就算了，你还想剥夺我的快乐？好啊，你把墙加高啊。你把墙加高一尺，我这梯子就能加高一丈。那你可以试试。栓子，回去告诉小唐，让他换个地方操练，太吵了，吵到皇后清静。什么？一点也不吵？你是不是故意的你？你就是故意的。还有啊，把这梯子给劈了，当柴火烧。是。谁敢吗？你，哎，我看谁敢！哎，你们俩，你们俩，哎，哎。